സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ആ കമ്പനിക്ക് എന്താ പേരിടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതിന് എന്ത് പേരിടാൻ പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാമല്ലോ അല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന സ്ഥിതിക്ക് അമ്മയുടെ പേരാവും അതിപ്പോ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ രഞ്ജിത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മോളെ ഇത് കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള അഡ്വാൻസ് മോൾ ഇത് പൂജാമുറി കൊണ്ടുപോകുന്ന തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവന്റെ കൈ കൊടുക്ക ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും രാശിയുള്ള കൈ മോളുടെയാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്പനി നന്നായി നടക്കട്ടെ ഒരു നല്ല ദിവസം നോക്കി ശ്രീകാന്ത് എന്നെ കമ്പനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തരണം എന്റെ മോനെ ഞാൻ നിന്റെ കീഴിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ശ്രീകാന്ത് ഇനി മുതൽ നീ വേണം ഇവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് പോയാലോ കുറെ നേരമായി പോകാം അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് എന്തായത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ സമയം കളയുന്ന എന്തിനാ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ശ്രീകാന്തേ ഇനിയിപ്പോ ഇവള് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുക നമുക്കിനി മറ്റൊരു ദിവസം വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീകുട്ടിയുടെത്തി പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോഴും എന്നോട് സസ്പെൻസ് സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുക ശരി ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാം ഓഫീസർ എന്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷർട്ട് മണപ്പിക്കുന്നേ വിയർപ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ പുതിയ ഷർട്ട് ആയത് കൊണ്ടാവും അല്ലേ ഓഫീസറേ നിങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെ അറിയാൻ കിടക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഹാജർ എന്താടാ നിങ്ങളിപ്പൊ കാണാനേ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നോ ഞാനിവിടേക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവരോടാണോ ഞങ്ങക്ക് വേണ്ടുവോളം തിന്നാനായി ഓഫീസർ വാങ്ങി തരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നാളായി സാറിന്റെ ഒപ്പം കറക്കം ശ്രീലക്ഷ്മിയെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ദേ നിക്കുന്നു വാട്ട് എ മെഡിക്കൽ മിറാക്കൽ അയ്യോ ഞാനതിന് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലോ ദൈവത്തിന് കാണാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നല്ലേ ഞാനും അമ്പലത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നതാ പക്ഷേ ദൈവത്തെ പക്ഷേ ഇവന്മാര് വെറുതെ കോമഡി ആക്കുന്നതാ അല്ലടാ ഒരു മാലയും എനിക്കും വേണം 
അല്ലെങ്കിലും എന്നെ പിഴയാനാണല്ലോ നീ ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി തിന്നു കൊറേ നാളായി സകല വിഘ്നവും തീർത്ത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഭഗവാനെ ശ്രീയേട്ടാ ശ്രീയേട്ടോ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ശരിക്കും സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്താ നിനക്ക് വല്ല ലോട്ടറി അടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ലോട്ടറി അടിച്ചാ കിട്ടില്ല ശ്രീയേട്ട ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ചേരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവരാ സോമരാജും രഞ്ജിത്തും അവര് വീട്ടിൽ വന്ന് പോയില്ലേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നാവുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട് അത് ശരിയാണ് മണിക്കൂട്ടാ ലക്ഷുന്റെ കല്യാണത്തിന് പാര വെക്കാൻ പോകുന്നത് അവരായിരിക്കുന്ന ഞാൻ കരുതിയത് അവരിത്ര പെട്ടെന്ന് മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നല്ല ഈശ്വര നിശ്ചയം ആ എന്നാ പിന്നെ ഈശ്വരന്റെ കണ്ട് തൊഴുതിട്ട് എന്റെ ബാക്കി കാര്യം പണ്ട് നേരെ അമ്പലത്തിലേക്ക് സൊസൈറ്റി ചെന്ന് ലോൺ അടിച്ചിട്ട് തിരികെ വരുമ്പോ കയറാം ഈ സമയത്ത് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ സൊസൈറ്റി എന്താ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണോ പണ്ട് നേരെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വിട് പറയുന്ന കേക്ക് ശ്രീയേട്ടാ ഓടാ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാ 
അത് നടക്കുന്നവരെ ചെവിയിൽ മൂട്ട പോയവരെ കിരികിരാന്ന് പറയാതറ ഈ മണിക്കൂട്ട എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തണത് കൊണ്ടാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ വീട്ടിലെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളാം സമ്മതിച്ചു മടിയ അനുസരിച്ചോളാവേ അയ്യോ ഞാൻ പുറകില്ലല്ലോ മാഡം എന്റെ മുന്നിലാ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളച്ചു കെട്ടാതെ പറയേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം അയ്യോ ഇതില് മേലെ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ ചോദിക്കേ വേഗം ചോദിക്കേ അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ന്യായമല്ലോ നോക്കിക്കോ എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാൻ ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തോ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചോദിക്കുന്നേ ഉപ്പമാവ് ശ്രീയട്ടനും കൂടി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച വിവരം എനിക്കറിയാന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇയാളല്ലേ അതല്ല എന്നോട് പറയേണ്ടത് എവിടെ ഒരു ആത്മകഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ ശരിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സസ്പെൻസ് ഉള്ള കഥകളാ ഇഷ്ടം അല്ലെ അല്ല ലവ് സ്റ്റോറീസാ എന്തേ എന്ന പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞൂടെ സത്യമായിട്ടാണോ പറയുന്നേ അതെ എടാ പൊട്ട ഒരു പെണ്ണ് നേരിട്ട് ലവ് പറയാനിരിക്കുമ്പോ നീ ഒരു മണുമൂസിനായിരിക്കുന്നത് എന്തിനാടാ കഴുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഇനി കിട്ടില്ലടാ കിടങ്ങോ പേടിക്കാതെ പറയടാ എവിടെയോ ഒരു ആത്മകഥം ഞാനും കേട്ടു ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ ഗണപതി കിടിക്കാനുള്ള തേങ്ങ എടുത്ത് എന്റെ തലയ്ക്ക് അടിക്കരുത് എനിക്ക് സസ്പെൻസ് താങ്ങാൻ വയ്യ തനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ അയ്യോ സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് നിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമേ പറയാനുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ഓള് നോ പറഞ്ഞാലോ എന്ന പേടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയും മുമ്പ് ഈ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്നത് അവൾ നോ പറയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ ഉടയുന്നതോടെ അത് ഇല്ലാതാക്കി തരണേ എവിടെ നോക്കാടാ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്നേ നിന്റെ മുഖത്ത് എന്താ കണ്ണില്ലേ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം ഇടാപോടെ വേറെ ആളെ വിളിച്ചാ മതി പോക്രത്തനെ കാണിച്ചിട്ട് ന്യായം പറയുന്നോ ഇതിന് ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് നീ പോയാ മതി സ്ത്രീയേട്ടന്റെ പേര് നീ മനപൂർവ്വം തേങ്ങ അറിഞ്ഞല്ലേ അല്ലെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്യൂടാ എന്തു പറ്റിയതാ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഏയ് ഒന്നുമില്ല പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ കശപിശയ്ക്ക് നിൽക്കാറില്ലല്ലോ കാര്യം പറയുന്നേ ഒന്നുമില്ലെന്നേ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇയാള് ശ്രീയേട്ടനുമായിട്ട് വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പതാ തലയിൽ തേങ്ങ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ തലയിലേക്കൊന്നുമല്ല അറിഞ്ഞത് തേങ്ങ എറിഞ്ഞ് എവിടേക്കാണെങ്കിലും കൊണ്ട് തലയ്ക്കല്ലേ എന്താടോ ഗണപതിക്ക് തേങ്ങ അടിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ തലയ്ക്കടിച്ചിട്ടാണോ ഇക്കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നെ കയറി തല്ലാൻ വരുന്നു മണിക്കുട്ടാ മതി വാ പോ സ്ത്രീയേട്ട ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇതിനൊരു സമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇല്ല 
ചെയ്ത പോക്കർ തരത്തിന് സോറി പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ പോയാ മതി എന്താ ശരിയല്ലേ അതെ സൊസൈറ്റിയും പഞ്ചായത്തും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കേണ്ടത് അമ്പലമിട്ടത് വെച്ചല്ല പ്രസിഡന്റിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങേരെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് കുഴപ്പത്തിന് വരുന്നവരെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് സാറ് സോറി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ഒരു സോറി അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ എന്താ എത്ര നാണിക്കാനുള്ളത് ഇതിനുള്ളതും കൂടി ഞാൻ പിന്നീട് തീർത്തോളാം വാങ്ങാനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം നിനക്ക് ഒരാളെറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പീസ് വന്ന് കൊണ്ടത് അയാൾ എന്താ കണ്ണുപൂട്ടനാണോ ഇത്തിരി മാറി ഏട്ടന്റെ കണ്ണില് കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ മരുന്ന് <laughs> തരും <laughs> 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 വാങ്ങാനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം നനക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജർ ആകത്തില്ല ഊവ് വന്ന പാടെ ദേഷ്യത്തില്ല എന്താ കാരണമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് വന്ന് വിവരം പറയാം സാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അതിന് ഞാനെന്ത് വേണം എഴുന്നേറ്റ് അറ്റൻഷനായി നിൽക്കണോ ഇവരോടകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം വന്നവരല്ലേ ആദ്യം കാണിട്ടത് മിണ്ടാതിരിക്കും മണി അടുത്താഴ്ച വന്നോ ശരി സാർ അടുത്ത ആളെ വിളിക്കുക അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് അല്ല
പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറോളായി അയ്യോ അത്രയായോ എന്നൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ടേ വിളിക്ക് വിളിക്ക് വേഗം വിളിക്ക് അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ മര്യാദ ഓടിപ്പിക്കണം ഒന്ന് തട്ടി അനുവാദം വാങ്ങിട്ട് വേണം ഒരു മുറിക്കകത്ത് കിടന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ആർക്കാണ് മര്യാദ ഇല്ലാത്തതെന്നും ആരെയാണ് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മാനേജർ മണിക്കൂട്ടാരിക്കും സ്ത്രീയായിട്ട് ചുമ്മാതിരിക്കും ബാങ്ക് മാനേജറല്ലേ ജില്ലാ കളക്ടർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം വേണ്ട മാനേജറെ ചൂടാവണ്ട എന്നോട് പറയാനുള്ളത് എന്നോട് പറയണം എന്റെ കൂടെ വന്നവരോടല്ലേ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്വയം പെരുമാറാൻ ശീലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടെ വരുന്നവരിൽ നിന്നും അത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ചൂടാൻ വേണ്ടി വരും ആരോടാ നിങ്ങൾ മര്യാദ വിട്ട് പെരുമാറിയത് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് തേങ്ങ തലക്കെറിഞ്ഞ നിങ്ങളല്ലേ ഒരാൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധത്തെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിക്ക് ഒരു തകരാറില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അബദ്ധമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാനേ ആ തേങ്ങ ഉടച്ചത് നിങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വീട്ടുകൾ പലപ്പോഴും തങ്ങൾ വീട്ടുകളാണെന്ന് സമ്മതിച്ചറില്ല എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല വാക്കൾ സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കണം ഒരു പീറ ബാങ്കിന്റെ മാനേജർ എന്ന് കരുതി എന്ത് അഹങ്കാരം കാണിക്കാന്നാണോ മണിക്കൂട്ടോ ഞാൻ ഈ പീറ ബാങ്കിന്റെ മാനേജറാ ഇതിന്റെ ഓഫീസ് ക്യാബിനാ ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നീയോ എന്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ അല്ല മനസ്സിലായോ ബാങ്കിൽ വന്ന വന്ന കാര്യം നിർവഹിച്ചു പോണം അല്ലാതെ ബാങ്കിലെ കാര്യം തീർക്കാൻ തന്നെയാണ് മണിക്കൂട്ട രണ്ട് ലക്ഷം ഇത് ലോണിലേക്ക് വരവ് വെച്ച് രസീത് തരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ പലിശയിലേ ആയുള്ളൂ മുതലപ്പ് തരും അതന്വേഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം മാനേജർക്കില്ല ലോണിന്റെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അത് തീർക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബാങ്ക് നടപടികൾ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ബാങ്ക് മാനേജർ മാത്രം മതി അതൊരാശ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ബാങ്കിലേക്ക് മുമ്പ് വന്ന എല്ലാ ഓഫീസർമാരെയും ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളായി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലൊരുത്തനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവസാനമായും കാരണം ഇതിലും വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ മനുഷ്യരോട് പെരുമാറാൻ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും പറ്റില്ല 